హాయ్ నేను జానకీ శ్రీనాథ్ డిప్రెషన్కి గురైనప్పుడు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి సాధారణంగా రీసెర్చ్ స్టడీస్ ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే ఏదైతే పాపులేషన్లో అంటే ప్రజల్లో ఈ డిప్రెషన్ రేట్స్ వాళ్ళు స్టడీ చేసినప్పుడు ఏ పాపులేషన్లో అయితే ఒమేగా త్రీ డెఫిషియన్సీ ఉందో బీ కాంప్లెక్స్ ముఖ్యంగా బీ ట్వెల్వ్ ఫాలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ ఉందో లేదా వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉందో అలాంటి పాపులేషన్లో కొంచెం డిప్రెషన్ రేట్స్ గురైన ప్రజల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది సో ఎవరైనా డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ కానీ అట్లా అనిపించినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ విటమిన్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకోవడము దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడము చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా డైట్లో క్వాలిటీ ఏంటి అంటే కంటిన్యూస్గా మనం బయట తినడము ఎక్కడో హాస్టల్స్లో తీసుకోవడము హోటల్ ఫుడ్ తినడము లేదా స్పెసిఫిక్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్కి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే డైట్లో బ్యాలెన్స్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వాలిటీ కార్బోహైడ్రేట్స్ మంచి మేలైన కొవ్వు పదార్థాలు ఫ్యాట్స్ సమతుల్యత అనేది ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బాడీకి ఇనఫ్ ఎనర్జీ వస్తుంది త్రూఅవుట్ ద డే మనము వచ్చే స్ట్రెస్ని ఎఫెక్టివ్గా హ్యాండిల్ చేసుకుంటాము అలాగే డైట్లో సఫిషియంట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లైక్ వైటమిన్ ఈ వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ అంటే బీటా క్యారటిన్ ఇవన్నీ ఉండేటట్టు చూసుకోవడం ద్వారా మన సెల్స్కి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ సప్లై ఆఫ్ అంటే స్ట్రెస్కి గురి అయినా కూడా మళ్ళీ వాటిని రిపేర్ చేసుకునే శక్తి మనకు మళ్ళీ కంటిన్యూస్లీ ఫైట్ చేసే శక్తిని ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మన డైట్లో సమతుల్యంగా ఉండడం ద్వారా మనం పెంచుకోవచ్చు వైటమిన్ ఏ మనకు తెలుసు తోటకూరలో లేకుంటే క్యారెట్స్లో పంకిన్లో పపాయలో టమాటోలో విరివిగా దొరుకుతుంది అలాగే వైటమిన్ ఈ ఏమో మీకు ఎక్కువగా నట్స్లో ప్లస్ గో వీట్ జర్మ్ ఓట్స్ లాంటి హోల్ గ్రీన్ ప్రోడక్ట్స్లో మనకు ఎక్కువగా దొరుకుతుంది పంకిన్ సీడ్స్ కానీ సోయాబీన్ కానీ సోయాబీన్స్ అట్లాంటి వాటిలో కూడా దొరుకుతుంది వైటమిన్ సి కలర్ఫుల్ ఫ్రూట్స్ సాలడ్స్ బత్తాయి జామ ఉసిరి టమాటోస్ కీరా ప్లెంటీగా ఉంటాయి కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే పిల్లలు కానీ యంగ్స్టర్స్ కానీ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ హోమ్ బికాస్ నాట్ గుడ్ క్వాలిటీ బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ బీ ఈటన్ ఈ డెఫిషియన్సీస్ రావచ్చు స్మార్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఒకలాంటి బ్రెయిన్ థాట్స్కి దానికి మైండ్ఫుల్నెస్కి లింక్ ఉందనమాట మనం చాలా స్టేబుల్గా మనం కొంచెం కామ్గా ఉండొచ్చు స్మా స్మార్ట్ అంటే మరీ ఎక్కువ టైం తీసుకోకూడదు డైజెషన్కి మరీ అతి తక్కువ టైంలో డైజెస్ట్ చేయ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సింపుల్ షుగర్స్ లైక్ గ్లూకోజ్ ఫ్రాక్టోస్ చాక్లెట్స్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అలా స్వీట్స్ అట్లాంటివి కాదు కానీ మామూలు నిదానంగా జీర్ణమయ్యేవి మనం ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి లైక్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ల్యాక్టోస్ దెన్ స్లో టు డైజెస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ తృణ ధాన్యాలు బ్రౌన్ రైస్ ఇట్లాంటివి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి అది కూడా రెగ్యులర్ మీల్ టైమింగ్స్లో అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి తినడము స్కిప్ చేయడము అలా అలా చేయకూడదు గుడ్ క్వాలిటీ మాంసకృత్తులు అంటే ముఖ్యంగా అంటే ఎగ్ కానివ్వండి చికెన్ కానివ్వండి టర్కీ కానివ్వండి ఫిష్ కానివ్వండి లేదా వెజిటేరియన్స్ అయినప్పుడు టోఫు కానీ పన్నీర్ కానీ మిల్క్ చీజ్ కానీ మేము తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ట్రిప్టోఫాన్ అని ఒక ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్ మనకు సరైన అమౌంట్లో దొరుకుతుంది ఇది స న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ముఖ్యంగా సర్టన్ ఏదైతే మనకి కామ్నెస్ని హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందో దానికి బై అంటే ప్రికోసర్ లాగా ఇది పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ సఫిషియంట్గా త్రూఅవుట్ ద డే స్మాల్ మీల్స్లో మంచి ప్రోటీన్ తీసుకోవడము ఒక మంచి ఎనర్జీ బూస్టర్ లాగా ప్లస్ హ్యాపీనెస్కి ఎన్హాన్సర్స్ లాగా పనిచేస్తుంది దీంతో పాటు మేలైన కొవ్వు పదార్థాలు ముఖ్యంగా డిహెచ్ఏ ఈపీఏ లెవెల్స్ ఆహారంలో ఉన్నాయా లేవా అని చూసుకోవాలి ఫిష్ కన్జంప్ష కన్జ్యూమర్స్ అయితే ఎక్కువ మోతాదులో ఫిష్ ఫిష్ ఎగ్స్ 
ఫ్యాటీ ఫిష్ అవి తీసుకోవడం మంచిది ఒకవేళ వెజిటేరియన్స్ అయితే వాల్నట్స్ అవిస గింజలు బ్లెండెడ్ కుకింగ్ ఆయిల్ అంటే టూ త్రీ ఆయిల్స్ కలిపి ఉన్న ఆల్రెడీ కలిపి ఉన్న కుకింగ్ ఆయిల్ కనుక కంటిన్యూస్గా త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ కనుక తీసుకుంటే ఈ ఒమేగా ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సమతుల్యత అనేది మళ్ళీ రిస్టోర్ అయిపోతుంది అండ్ ఎక్కువ పాలిష్డ్ ఫుడ్స్ కాకుండా తృణ ధాన్యాలు గింజ ధాన్యాలు పాలు పాలతో చేసిన ప్రోడక్ట్స్ కనుక తీసుకుంటే సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మనము బీ కాంప్లెక్స్ కూడా డైట్లో మనము ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి నట్ బేస్డ్ డిఫరెంట్ ఫుడ్ గ్రే బేస్డ్ మైక్రోన్యూట్రియంట్ బ్యాలెన్స్ మైక్రోన్యూట్రియంట్ బ్యాలెన్స్ కనుక మెయింటైన్ చేసినట్టయితే ఒకటి మనం వాడుతున్న మెడిసిన్స్ కానీ లేకుంటే మన కాగ్నేటివ్ థెరపీ కానీ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనవసరంగా బాడీ వెయిట్ కానీ వెయిట్ లాస్ కానీ ఉండదు Yeah